Goeienavond, levende woord centuri en en allemaal wat saam met ons ingeskokkel is in die woordskool vanavond. Baie welkom. Ek sit dan so my kantoor en Wouter is in ons studeerkomer, so as die skerm met die snaak stuik, daar is nie met jou internet fout of iets nie. Dis omdat ek en hy op verskillende plek is, maar dis vir ons so lekker om nog steeds woordskool te kan opneem en aan te gaan met kolesets. So Wouter, moet nie dink omdat ek nie langs jou sit, gaan ek jou nie die moeilike vraag vraag nie. <laughs> nee, ek is seker jy sal, ek is seker jy sal. Ja. So sal ek vir ons begin die saam te bid. Yes, maak so. Jere, baie dankie dat ons kan saamwees, dankie vir die boek van Colossense, en, en dankie dat ons vandag meer van jy kan leer, Jesus, wie jy was, en, en wie jy, wat jy vir ons gedoen het. Ons eer jy daarvoor, en, en, en jere, um, ons wil jy kom aan bid, as ons jere en ons God. Ons loof jy, Jesus. Amen. Goed, Dot, ons is by Colossense 1, vers 21. En ek gaan daar aan. Uh, so iets wat jy eerst wou gevraad of gesê het, voordat ons aangaan? Nee, begin, ma. Goed, ons het laatste keer klaargemaak met een mooi loflied, waarin uh, Paulus mee uitbars as hy oor oor Jesus um, skryf en as hy Jesus beskryf. Yes. En nou gaan hy aan by vers 21 en hy sê hy, ook jylle was voorheen aan hom vervreem, ja, vijandigheid, vijand, vijandig gesint teen hom op grond van jylle slechte dade. Nou, nou kan ek net vinnig weer sê, onthou Colossense is een gemeente wat hy nie gesien het en al nie van tevore mee gepraat het nie. Um, skies, ek wil net hier um, my foon sachter sit. So, as, as hy met, nog nie met die Colossense gemeente ontmoet het nie, hy was nog nie daar soos wat hy met Korintheers was of Gelaasheers was nie, dan kan hy nie die selle mate van rechtheid confrontatie hee as wat hy met hulle gehad het nie. Um, daarom is hy so, so rapsie versichtiger in sy confrontatie met hulle um, en, en, en sy uh, op een baie mooie manier, hoor jy, in jylle vorige leven, voordat jylle tot bekering gekom het, was jylle ook vijandig gesind, dis waar hy is in vers 21, maar nou het hy jylle dier sy menselike lichaam met homself versoen, so dat hy jylle dier sy dood heilig en sonder foute en onberispelik voor hom kan stel. Met jylle in die geloof bly stevig gevestig en standvastig, sonder om weg te beweeg van die hoop wat die evangelie bring. Dit is die evangelie wat jylle gehoor het, en wat in die hele skepping onder die hemel verkondig is, en waarvan ek Paulus een dienaar geword het. Nou ek, ek wil eindelijk so stadig en voorzichtig dier die stuk gaan, dit is so een mooi gedeelte. Hy, hy praat van hulle verlossing, maar hy sê eers dat die jyre, um, uh, uh, dier sy menselike lichaam uh, hulle versoen het met God um, en, so dat hy jylle dier sy dood heilig sonder fout en onberispik voor hom kan stel so sy bloed het een prijs betaal vir my en vir jou uh, die gemeente van Colossense word bewust daarvan dat die Heerese dood een versoeningsdood was so dat hulle met Vader God ges- versoen kan word en as hy sê heilig, sonder fout en onberispelik voor hom kan stel, is die hoofletter hom, eindelijk vader God. So, as gevolg van die sonde dood van Jesus, kan ek en jy voor vader verskyn in sy teenwoordigheid, in sy heerlijkheid. En, en dis altyd vir my so mooi die beeld, dat die nieuwe Jerusalem gaan een perfecte vierkant wees, want een perfecte vierkant, een perfecte kiebis, is hoe die allerheiligste gelijk het. Ek en jy sy eeuwige lewe gaan in die allerheiligste wees saam met die vader. Uh, ons het die voorrecht om in die vaderse teenwoordigheid te kom, omdat hy ons heilig, onberispelik, sonder sonde, sien dier die versoeningsdood van Jesus. En dis wat uh, uh, Paulus hier beskryf, en hy prentje wat ek altyd teken is, dat die gerechtigheid stap wat nou gebeur. Jesus maak ons gerechtig. En dan sê, met jylle in geloof bly, stevig gevestig en standvastig, sonder om weg te beweeg van die hoop wat die evangelie bring. Nou praat hy oor heiligmaking. 
ons, ons kan nie meer terugval of afdwaal of lauw raak nie, ons moet bly in geloof, dit is die pad wat ons nou stap as gelovig is. So ons is gerechtig gemaakt, tonder sonde, nou moet ons so bly stap. De, so, met praat oor gerechtigheid, nou praat oor heiligmaking, en sê, dit is die evangelie wat jylle gehoor het, en wat in die jylle skepping onder die jimmel verkondig is, en waarvan ek Paulus een dienaar geword het. So iets van, oor die gerechtigheid, righteousness, justification, sanctification, maar ook een glorification, die hele skepping moet nou dier ons hoor, wie Jesus is, soos wat die gemeente van Colossense, dit dier Paulus hoor. So, in, in, in die twee, drie verse, is die hele evangelie, so mooi opgesom. Um, ons is in sonde, jyre red ons dier sy dood, nou moet jy samen met die jyre stap, en dier samen met die jyre te stap, verheerlik jy om. Dis die gospel, dis, dis die hele evangelie in Colossense 1 vers 21 tot 23, dis so mooi, vers 24 sê nou, nou is ek bly oor die leiding wat ek om julle onthalwe verdier, ja met my lichaam vervul ek die oorblijvende deel van die verdrukking van Christus aan, tot voordeel van sy lichaam die kerk, wat, wat hy bezig is om te sê is, julle hoef nie skaam te wees oor die feit dat ek in die tronk is nie, Dit is eindelijk een aangang, uh, um, as, as, die, as, as Christus vervolg is, gaan sy volgelinge ook vervolg word. En hy sê vers, vers 25, um, dis die verdrukking van Christus aan tot voordeel van sy lichaam die kerk, waarvan ek een dienaar geword het oor inkomstig die bedieningstaak wat God aan my toe vertrouw het, om in jylle belang, die woord van God volledig bekend te maak. Die mysterie wat vir eeuwe en geslachte lang verborgen was, is nou aan sy heiliges bekend gemaakt. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe rijk die heerlijkheid van hierdie mysterie van alle nasies is. Christus is in julle die hoop op die heerlijkheid. Hom verkondig ons, terwijl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wijze het onderrig, so ons elke mens voor God kan stel as volwasse in Christus. Daarvoor span ik mij ook in, terwijl ik die worstels, worstelstrijd voer en oor een stemming met sy kracht wat met mag in my werk. Nou, Paulus is bezig om nie te sê, ek sê nie tronk oor een specifieke ding. Ek sê nie tronk omdat ek die evangelie verkondig. <coughs> En, en nou begin hy die evangelie verkondiging een mysterie noem. Een ander vertaling praat van een geheimenis. Een verborge ding, iets wat toegemaak is, word nou oopgemaak. En, en um, dit, dit is altyd vir my interessant, Paulus praat nie net hier van een mysterie of een geheimenis of een ver, ver, verborge ding nie. Hy praat dier sy briewe recht dier van die mysterie van Christus. En ek het nou al snaakse verklarings gehoor. Um, mense het my nou al snaakse vraag daar gevra. Um, uh, 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 ek het nou onlangs iemand gehoor wat een snaakse theologische siening het en, en, en na my toe gekom het met bykie een weer theologische siening en toe vir my sê, maar dit is eindelijk die mysterie wat verborgen was wat die Heere nou aan haar geopenbaar het. En um, ek, ek, ek dink die gevaar leed daarin dat ons ons eie mysterie wil oopmaak, terwyl Paulus dit duidelik hier, die mysterie klaar, die, die geskenk wat toegedraai is. <coughs> ek skies toch. Sê nie mysterie soos een geskenk pakkie wat toegedraai is, of een ding wat in een sakkie is. Paulus haal klaar die ding uit die sak uit. Hy, 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 hy haal klaar die toedraai papier uit. Hy haal hom uit en hy maak die mysterie oop, as hy na die dubbelpunt sê, dat die mysterie, um, hy sê, uh, die mysterie wat eeuwelang uh, uh, vir ons heilig is bekend gemaakt is, God het besluit om hierdie uh, aan, aan hulle bekend te maak, hoe rijk en heerlijkheid hierdie mysterie vir alle nasies is. Nou, nou iets wat jy moet klik oor die mysterie is, dis nie net vir jode nie. Dit is nie net vir sekeris nie, dit is vir alle nasies. 
en, en ek dink per keer mis ons dit totaal en al, um, rasisme kan nie gebeur as Christus vir alle nasies gesterf het nie. As hy lief is vir alle nasies, moet ek en jy lief wees vir alle nasies. Um, en, en, en nou sê die heren, hier is vir alle nasies. So wat is die mysteries, mysterie vir alle nasies? Nou sê het dubbel punt in die Bijbel, en nou kom daar, Christus is in jylle. Christus in ons. Ons is in Christus te dood, heilig gemaakt, rechtverdig gemaakt, ons is in Christus vastgevang, en daarom kan ons aan die Vader wees, maar Christus is ook binnen in ons. Um, jy, jy weet nou, dis, dis my bekeringsvers, Galaties 2 vers 20, is nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat binnen in my leef. Daar ding het net so by my geklik, toe ek klik, dat die Christus wat ek wou dien met my hele leven, en ek nie lekker recht kry nie, ek kon, kry nie die hengel wit nie, ek, ek kom nie lekker recht met, met hoe om die Heere rarig te dien nie, tot ek in my geest geklik het, dat Christus in my, en dis, dier my woonachtig wil wees. Christus wil in my leef, ja. en dier my leef. Maar ek stuit nou en denk aan, as my sal kyk na ander godsdienste en ander geloofig, geloofig. Daar is nie een ander godsdienst of so iets, wat enigszins nabij aan so iets kom, soos Islam glo nie dat Allah in hulle is, of in, in die staan, ja. of Hindoeisme, of enige so iets nie. Dit is, dit is net totaal anders as, as wat ander geloof is, he. Is ek raar? Ja. Nee, jy is, jy is ten volle recht. En, en, en um, wat die wonderlijke ding is, is dat Christus in ons is om ons te gebruik tot sy heerlijkheid. Hoor wat sê hy verder? Hy sê, Christus in jylle, die hoop op die heerlijkheid. Daar gaan heerlijkheid eendag kom, kom ons, kom ons gaan eers ver, as die jimmel kom, en ons is allemaal verheerlikte lichame, die Heere verskyn, ons leef in sy teenwoordigheid, dan is daar ten volle heerlikheid, glorification. Maar ek en jy is bezig om stikkie vir stikkie die Heere se mysterie ook te maak vir al die nasies. Ons is bezig om, om stikkie vir stikkie, dit is soos iets wat die stadig uit die vakkie uittrek, dier my en jou se alledaagse leven. Dit wat ons sê, dit wat ons doen, hoe ons konflikt hanteer, hoe jy, uh, hoe jy jou bediende hanteer, hoe jy jou kar rui, hoe jy uh, spoor doen, hoe, wat, wat ook al jy doen. Het is ons stadig maar seker bezig om die Heere te reflecteer. En as ons die Heere reflecteer, dan, dan is ons bezig met ons foute en met ons goed. En ons poed geïnvertreden. Uh, en dan te sê, Heere, ek is jammer, en weer <laughs> ja. te probeer recht lewe. Stadig maar seker bezig om te sê, ek lewe tot die Heerese eer. Ek lewe om hom te verheerlik. Ek is bezig om die prentjie van wie Jesus is en moet wees in anderse levens vir hulle ook te maak dier die, 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 die mysterie papier af te trek, so dat die waarheid kan, kan uitstaan. So, dit is die mysterie is dat ons vir mense wees, Christus leef in ons. Door middel van sy heilige geest, leef die Heere binnen in my, en binnen in jou. En as hy binnen in ons leef, leef hy dus ook dier ons. Goed. En, ja, wat, Paulus het hier een ander ding aangespreek, um, wat, hy, wat hy mee begin van, ek meen, terwijl hy hierdie ding skryf, is hy in die tronk en word hy vervolg, En Paulus' ja. lewe van hiera word nie beter nie. <laughs> en, en deel. Nee, so, en, en ek dink, baie keer, die, die kultuur onder christene is, om totaal nie te praat oor die suffering nie. Om nie te praat oor moeilike goed nie. Oor, oor, oor moeilike goed wat mens deurgaan, vir alles jy bezig is met die rechte ding. Um, vervolging en die goed in fact, dit is een kultuur van, maar as jy bezig is met die Heerese goeders, hoekom 
beskerm die heren, ja nie, of hoekom, wat jy nou dier oopgelos, ek soek nog die theologie vir die oop dier, nee, die, die versie soek ek nog, maar daar is ons dier al 66 boeken van die ja. bybel, is al, jy heeft by die vers ook kan wees, en, en die ding van, ja, maar wat jy dier oopmaak, want die fout moet by jou le, of, ver, ver, verstaan jy, ver, verstaan jy die denkwijse, want, ons wil nie hierdie ding aanspreek van, ten spuite daarvan dat Christus in jou is, ten spuite dat die Heere hierdie ding vir Paulus oopgemaak het, en dat Christus in hom is, word hy onrechtvaardig in die tronk gesit, of tans is hy nou in huise reis, en soos ek sê, die Heere het hom nie uitgebeil nie, hy is eventually een martel dood, dier een onrechtvaardige heidense regering gegeen, oor die feit dat hy verkondig Christus is in ons. Persoon nie, maar ons, me, mens wil nie daar oor praat, mens wil nie daar erken uit die woord uit nie, want alles moet net, nee, ver, verstaan nie, me, mens wil nie daar oor praat nie, so, of, of, persoon, mens wil dit nie erken nie, en dis wat Paulus sê, hoor jylle, om die Heere te dien, en deel te wees van sy inheritens, en om in jou te hee, daar gaan nog steeds vervolging wees, daar gaan nog steeds suffering wees, daar gaan nog steeds onrechtvaardigheid wees teen oor jou. Ja, ja. Ek, ek denk is so belangrijk om die theologie daarvan uit te sorteer. Ja. Ons leef in een gebroke wereld as gevolg van Satan en sonde en die sonde val. Al is ons christene, is ons nie van hierdie wereld nie, want ons het nou nieuwe burgerskap, ja. ons is nou jimmel ja. burgers, Maar ons is nie van hierdie wereld nie, maar in hierdie wereld. En allemaal wat in hierdie wereld is, ook die wat van hierdie wereld is, mense wat nog nie tot bekering gekom het nie, allemaal van ons kry zwaar. Verstaan jy, allemaal het geliefdes wat doodgaan, allemaal sy lichame word ouwer, allemaal gaan in een of ander tijd self sterf, mm-hmm. allemaal is onderhewig, maak nie saak hoe rijk jy is nie, maak nie saak hoe bekend jy is nie, maak nie saak um, hoe geliefd jy is nie, Amal is onderworpen aan die verbrokkeling, die, 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 die gebrokenheid van hierdie wereld. Nee? So, kom ons sê dit vir mekaar. Um, die Heere vat ons nie uit die gebrokenheid uit. Nie. Hy, ons is nog steeds in die gebrokenheid. Maar waar alle, gewo- alle mense, christene en nie christene, nie, uh, 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 onderworpen is aan die gebrokenheid van hierdie wereld, is christene, die kerk van die Heere, nog onderworpen aan die aanvallen van Satan ook nog, omdat hij deel is van die, omdat hy hulle jimmelse burgers is, en hulle eindelijk aan die Heere behoort. So nou val hulle Satan aan. Slechte goed is nie wat die Heere aan jou doen. Mm. Slechte goed gebeur of, uh, omdat het deel is van die gebroken wereld, deel is van die sondeval, deel is van jou lichaam wat net achteruit gaan, bloot net dit. Is nie die Heere wat dit aan jou doen nie. Het is net een gevolg van die samenloop van leven en leven onder die sondeval. That's it. Maar dan is dat zeker een slechte goed wat vervolging is, wat Satan nog ook op jou doen. Nou, as jy een boete krij met jy te vinnig rui, het Satan jou nie vervolg nie. Jy word gedisciplineer as gevolg van jou sonde. Wanneer jy siek word en jy krij kanker, dan het Satan jou nie vervolg nie. Jy is net bloot onder die gewone achteruitgang van mensese lichame, wat, waar dier ons allemaal gaan op verskillende vlakke en wijses en maniere. Nee? Maar wanneer jy die, vir jou geloof vervolg word en in die tronk gegooi word soos Paulus, of iets drasties gebeur of mense onterf jou, of daar is iets wat, wat gebeur of mense vloek en skree op jou, um, as, dan, dan word jy vervolg as gevolg van jou geloof, dan sit Satan nog verdere druk op jou, omdat jy die Heere dien. So, nou, nou het jy, jy is onderworp aan die gebrokenheid van jou lichaam, natuur, hierdie wereld, die achteruitgang van hierdie wereld, maar by dit saam is dat vervolging van Satan. Die Heere kan die vervolging altyd ten goede laat meewerk, maar die Heere gaan jou nie noodwendig red uit die vervolging nie, en gaan jou altyd dier die vervolging red. Dis die hele beeld van Sadrag, Mesag en Abednego. Die Heere daarin vir my so baie duidelik oopgemaak, dat hy kon die vier uh, uh, 
die drie uit die vier oond uit gered, gered het. Maar het gekies om hulle in die vier oond te red door die vier oond. En hij was die vierde persoon in die vier oond. Maar weet je wat, dit gebeur nie altyd nie. Dit gebeur nie altyd dat Daniel, wat in een leeuwkuil gegooi word, die leeuwse monde toegesluit ja. word nie, die, die, die vroege geloofig is is opgeëet. Uh, 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 Paulus' kop is kort hierna afgekap. Ja. Um, uh, Petrus is onderste boog gekruisig. Verstaan jy so, daar is vervolging, maar by oude is die vierde persoon, wat saam met Sadrach, Meesig en Abed Nego was, Jesus, altyd saam met die vervolgd is. Of hulle op een brandstapel sterf, of hulle doodgemaak word, of hulle zwaar kry, of hulle geboely word op school, of hulle slag gesê word dier die familie, of hulle, die vierde een wat saam met Sadrag, Meesig en Abed Nego was, die een wat Nebuchadnezzar gesê die goede sien is, is altyd in vervolging by ons, al gaan ons dier die doodskade weer, sê David in Psalm 23. Jesus is by ons. So, hy kan die vervolging gebruik, maar hy kan jou dood ook gebruik. Christen, dan hy, hy kan al twee, hy kies op wat er manier wil hy sy naam verheerlik, dier jou vervolging. So, hoe jy gewone aardse moeilijkheid hanteer, aardse achteruitgang van je lichaam en van die leven en finansies en al hierdie goed wat hier allemaal gaan. Uh, uh, ek wil weer sê, um, slechte dingen gebeur met allemaal. Nie net met sekere mense nie. Amal, amal op aarde gaan dier slechte goed. Maar hoe jy, hoe jy dier slechte goed en dier verdrukking gaan, wees die Heerese licht dier jou leven. Hoe jy dit doen, en dis precies wat Paulus hier sê, hy sê hier, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle wijsheid onderrug, ons wil julle leer hoe, so dat elke mens, elke mens voor God kan stel, as volwasse in Christus. Daarvoor span ek my in, terwyl ek die worstelstrijd voer, en oor een stemming met sy kracht, wat met mag in my werk. Wat, wat Paulus sê is, luister, ek saffer ook, maak jy die kracht van die heilige geest, om vir julle bykie vir bykie te wees, hoe om sy heerlijkheid te skyn, hoe om volwassen te word. D- dis daar julle ding, en, en, en miskien sal ek volgende week weer die prentjie net weer teken, want hy praat hier van, van rechtvaardig making, hy bring ons weer op die vlak waar die heren met Adam was, en rechtvaardig making, maar nou is daar heilig makingspad, en die heren wil hy ons goed volwassen word, ons moet met ons issuekies werk, ons moet ons goeikies uitsorteer in ons leven, en die normale pijn van leven sorteer ons uit, maar vervolging sorteer ons ook uit. En hoe meer ons dier ons issuekies werk, hoe meer ons volwassen uit word, hoe meer verheerlik ons Jesus Christus. En dis eindelijk ook wat Paulus hier sê, hoe meer maak ons die Heere bekend dier ons leven. Dit is eindelijk so'n wonderlijke stuk. Ek dink ons moet daar eindig, by vers 29, en dan gaan ons volgende week aan by Colossense 2 vers 1, uh, want Colossense 2 is net mind-blowing, wonderlijke theologie, wat elkeen van ons moet leer. En, en Paulus verduidelik het op so'n liefdevolle manier vir hierdie groep mense wat hy nog nie gesien het nie, en hy het my en jou ook nog nie gesien nie, so en dan verduidelik hy op een sachte, gentle manier, vir ons ook, hoe die evangelie van Jesus werk. Het jy nog praat? Nee, ek denk nie, dit, dit is net interessant, dat even as jy kyk na Jesus' disciples, wat jy sou dink, I mean, hulle was Jesus' disciples, soveel, jy weet, hulle was so naba in Jesus, dat so, so ver my kennis trak het, allemaal van hulle een martel doodgesterf, behalwe Judas, wat na sy eie lewe geneem het, en Johannes. Um, hy het like voor... Hy, hy is ook gemartel, maar ja. dit lyk nie asof hy ja. dood is. Ja, en, en maar net te sien, wat die ouwens het, geweldige suffering, nog steeds doorgegaan, en hierdie is deel van die pak, dit is deel van dit, en, en ons moet nie met dit moed verloor, of dink, ja. ons trouw die heren minder, of, of 
of enige zoiets in ons moet weet, dat hier is deel van dit, al is Jesus Christus in ons, um, maar hij zal ons ook daardoor help. Um, so ja, ek denk dit is baie bemoedig, en, en om dit te kry van een ou wat hierdie skryf, en so excited is, is oor hierdie, Jesus maar Christus is in mij, maar hij wordt eindelijk nou ongelooflik verdruk. Verstaan, hij is nou in huis geweest, hy mag nou, en dis nou, hoeveel kere wat hij dronk was, en hoeveel kere hy gemartel is, en al, al die goeders, um, so, so ja. kan ek hierdie sê, vir elkeen wat na ons luister, miskien gaan jy dier die swaar kry van gewone lewe, jou lichaam doen nie goed nie, miskien is jy siek, miskien is daar mense wat jou hart seer maak, miskien stel jou kinders jou te leer, miskien is het financiële druk op jou, dis gewone goed, wat hier ons allemaal gaan, of miskien voel jy die die vervolging van Satan in jou leven op een specifieke manier. Dis ook normaal vir, vir Paulus, vir Jesus, vir die kerk, is dit normaal. Die, die, die heer het gesê, ons gaan ook vervolg word. Maar jy het Christus in jou. Soos wat hy in die vier saam met Sadrach Meesig in Abed Nego was, is hy in jou, by jou, Godse Seen. En hy lei jou, dier jou moeilike tye, en dier jou gewone pijn van leven. Maar, dier al hierdie, wil hy homself verheerlik, wil hy uh, nie net in jou wees nie, maar hy wil dier jou die licht laat skyn, vir die mens om jou, wat sien jy kry zwaar? Wat sien het gaan sleg met jou? Wat sien Paulus is in die tronk? Wat sien jy is siek? Wat sien jy, jy trek zwaar? Om dier jou leven Christus te sien, en dan te sê, man, ek wil ook hierdie Heere dien, wat jy dien. Kan ek veel bid? Heere, dankie dat ons ek kan verheerlik en vereer vir Christus in ons, die materie, so dat sy heerlikheid dier ons kan skyn, die oorwinning, en jyre, dankie dat jy hier in die boek sê, jy maak ons meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Dankie jyre, ons loof jy. Dankie dat jy ons help en bystaan en altyd, altyd sam met ons is. Ons loof jy Jesus. Amen, amen. Dankie. dankie jylle, dankie dat jylle saam gekyk het, dankie Dot, dit was lekker om so saam met jou te kyk. Yes, sien jou nou nou. <laughs>